Dù gặp thất bại trong ngày ra quân, nhưng mà trình diễn của Sài Gòn Buffalo lại nhận được sự đánh giá cao từ người hâm mộ lần giới chuyên môn. Đối thủ của họ là T20, một tập thể hùng mạnh, hoàn hảo và bất bại tại giải quốc nội. Ngay cả Nam Won Kia hay Genji, hai đội tuyển sở hữu hai sóng lưng vàng trong làng cánh đội, cũng vô phương cho việc tìm kiếm chiến thắng. Thì thất bại của Sài Gòn Buffalo, những chú trâu non trẻ lần đầu tiên bước ra thế giới cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, trái với dự đoán sẽ là một chiến thắng hủy diệt cho T1, đại diện VCS đã rất biết cách tạo ra bất ngờ khi chơi bùng nổ giai đoạn đầu, truy đuổi sát sau từng mạng hạ gục và điểm sáng của trận đấu là những tình huống 2-2 đầy liêu lĩnh và tạo được đột biến ở khu vực đường dưới của bộ đôi Shogun Taki. Tuy vẫn còn tồn động như hạn chế đến từ khả năng macro, khả năng giao tranh lẫn lộn cá nhân, nhưng nhìn chung AGB thời điểm hiện tại vẫn đang chứng tỏ mình xứng đáng với những kỳ vọng mừng hâm mộ đặt ra. Đối thủ kế tiếp của chúng ta tại MSI là Detonation Focus Me, đại diện quen thuộc trong những giải đấu quốc tế từ khu vực Nhật Bản. Dot Esports, chuyên trang thể thao điện tử lâu năm và uy tín của phương Tây, đã đưa ra bảng xếp hạng đánh giá tổng quan sức mạnh của 11 đội tuyển tham dự MSI. DFL cũng được xếp vị trí thứ sáu. Qua đó cũng đủ để thấy khu vực LJL đã tiến bộ nhiều trong việc cải thiện thứ hạng của mình những năm gần đây. Điều làm nên sự đặc biệt của đại diện Nhật Bản có lẽ đến từ việc họ sở hữu ba ngoại binh Hàn Quốc. Người chơi đường dưới tài năng là Area RD. Giá nắp hiện tại của họ không được đánh giá cao bằng đội hình từng tham dự chung kết thế giới. Thế nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản huấn luyện viên của họ đặt kỳ vọng rằng đội tuyển của mình vẫn có khả năng giành chiến thắng trước T1. Cuộc chiến giữa SGB và DFM mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Kết quả của ngày thi đấu hôm nay sẽ phản ánh được đội nào mạnh hơn và có tỷ lệ cao sẽ giành thứ hạng 2 tại bản đấu để tiến vào vòng hỗn chiến khi T1 tỏ ra ao trình so với các khu vực khác. Hạt giống số 1 khu vực Nhật Bản chứng tỏ rằng mình rất ám hiểu đại diện VCS khi giành những lượt cấm đầu tiên vào vị trí sở thủ của Shogun. Một là vào Jin, vị tướng mà ông sử dụng vô cùng thuận tay khi thi đấu tại VCS. Và lượt tiếp theo là Christiana, quân bài tỏ ra vô cùng áp đảo và gây không ít khó khăn trước Guma UC và Keria. Ngược lại, Sài Gòn Buffalo nhận thấy đường giữa có thể là điểm yếu bị khai thác. Do vậy, những lượt cấm nhắm vào các chất tướng to đột biến như Leblanc hay Ari là điều cần thiết. Froggy tiếp tục sử dụng Silas với tuyên ngôn ngã ở đầu đứng lên ở đó. SGB đến lộ lựa chọn đường dưới từ sớm. Hắn là Shogun và Taki muốn thi phạm cho bộ đôi đường dưới của T1, cách đánh Lucien và Nami. Detonation Focus Me lựa chọn Ugoff đường trên để giúp EV có được vị tướng sở trường. Đường trên của Hasmat liên tục bị khai thác giai đoạn đầu trận. Rừng và người chơi đường dưới của DFM rất chịu đầu tư vào những tình huống rình rập hay kêu gọi băng trụ. Những quy định ấy đã mang lại sự hiệu quả ở giai đoạn đầu khi họ đã khiến cho Hasmat cũng như Froggy phải nằm xuống, đẩy cao trên lệnh lính ở các đường. Đường dưới của SGB tiếp tục là điểm sáng, là niềm hy vọng của cả đội. Áp lực của Bodo Shogun và Taki giúp cho bài trâu có được trụ một toàn bản đồ và tạo cơ sở để Vinjay lấy được hai bù lợi rồng đầu tiên. Phút 18, Froggy bị bắt lẻ bởi ba thành viên của đối phương tại khu vực đường dưới. Thế nhưng ngài S đã không để cho sự hy sinh của mình vô ích. Sài Gòn Buffalo lập tức đưa ra động thái đáp trả, thả sứ giả và lấy được cả hai trụ đường giữa chỉ chưa đầy một phút. Nhưng nỗ lực tìm kiếm cơ hội đã được hồi đáp. Phút 20, cú thanh trường tuyệt đẹp kết hợp với cung phong linh của Shogun đã giết điểm thành công sở thủ Yutapon. Mở ra cơ hội lật ngược thế trận với bù lợi Baron trên 4 thành viên và rất nhiều mạng hạ gục. Liên tiếp những giao tranh đối mạng nổ ra tại đường trên, Sài Gòn Buffalo đã có thể đẩy mạnh khoảng cách chênh lệch nếu như họ có những quy định kêu gọi giao tranh hợp lý và nhất quán. Dù không bỏ xa về mạng hạ gục, nhưng lượng tiền và các mục tiêu lớn vẫn đang nghiêng về phía bầy trâu. Sau 30 phút thi đấu, đại diện VCS có được linh hồn rộng gió, bù lợi Baron thứ hai và khoảng cách 4.000 tiền chênh lệch. DFM mới chính là đội cảm thấy ngạt thở khi bị cuốn vào lối chơi giao tranh cực kỳ mạnh mẽ của đại diện Việt Nam. Đội hình dàn trải một sát thương ở nhiều vị trí của DFM không thể chống chịu được một anh da đen full đồ phút 34. SGB tiếp tục có được bộ lợi Baron thứ ba. Điều này đã ép Focus Me phải tiến ra hang rồng ngàn tuổi dưới cục diện hai nhà lính vẫn chưa hồi lại. Chỉ chờ có vậy, hai thành viên Binjay và Froggy đã triển khai thế, đánh nhà cho anh, chuẩn sách giáo khoa, có được chiến thắng chung cuộc sau 36 phút thi đấu. Sau khi Sài Gòn Buffalo có được chiến thắng trong ngày thi đấu thứ hai, rất nhiều thanh niên đã phải quay xe xin lỗi ngài Ren vì đã đánh giá thấp thực lực của đội tuyển. Dù bị dẫn trước vô cùng nặng nề ở giai đoạn khởi đầu, nhưng SGB biết được sức mạnh của mình nằm ở đâu. Họ đã nuôi thành công sao thủ Shogun thành một quái vật thực thụ trên bản đồ Summoner Rift. Mặc dù đối phương sở hữu vị tướng hỗ trợ vô cùng khó chịu là Renata Clark có thể khiến cục diện trở nên bất lợi với những đội tuyển sở hữu sao thủ đang xanh chỉ bằng một chiều cuối. Thế nhưng trong suốt trận đấu,
Housemate dù liên tục khiến khán giả đau mắt vì những cảnh nóng khi anh liên tục bị đại diện Nhật Bản bán hành tại đường trên trong giai đoạn đi đường. Nhưng điều đó không thể ngăn anh gây ra những tác động to lớn trong những giao tranh quan trọng. Anh và Vin Ray chính là dàn trắng đầy khó chịu giúp cho Shogun có được khoảng trống gây sát thương trong giao tranh. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh của một mình Shogun thì chắc chắn không thể giúp cho đại diện Việt Nam có được chiến thắng. Một công thần lặng lẽ khác mà chúng ta cần phải biểu dương là Bin Ray. Khả năng kiểm soát mục tiêu vô cùng triệt đề của Bin Ray giúp cho SGB tích lũy được những lợi thế quan trọng để lật kèo. Những bù lời Baron liên tiếp được khai thác mỗi khi có cơ hội khiến cho DFM từ thế chủ động chuyển sang bị động phòng thủ. Chính họ cũng nên mất văn đấu theo một cách không thể ngờ. Khi càng về sau, họ càng thiếu đi sự đột biến cần thiết. Nhân vật được tê sống nhiều nhất trong ngày hôm qua là Froggy đã có những cải thiện rất rõ rệt. Anh hạn chế mắc lỗi không để nằm xuống quá nhiều như ngày đầu tiên. Thậm chí dù cho phải nằm xuống, nhưng khoảng trống mà Froggy tạo ra đủ giúp cho Buffalo có được hai trụ đường giữa, từ đó nếu như là thế trận bất lợi. Và như đã nói trên, Focus Me và Buffalo đang là hai ứng cử viên cạnh tranh trực tiếp tấm vé thứ hai vào vòng hỗn chiến. Mà trận chiến hôm nay của SGB đã mang về ưu thế đối đầu vô cùng lớn tại bản đấu. Tin chắc rằng, nếu tiếp tục duy trì được phong độ hiện tại, top 6 MSI là kết quả hiển nhiên đối với đại diện VCS. Cũng chúc cho những chàng trai tiếp tục gặt hái được những kết quả tốt để mang về vinh quang cho khu vực.